Good morning. On behalf of CMS College, I am delighted to welcome you to Day 3 of the Student Induction Program 2021, organized by the IQASA Division of the College. A special welcome to those of you who are attending the induction program for the first time. I hope you will discover over the course of this program that you have entered a lively, challenging, diverse and warm community. A hearty welcome to the parents here. Let me assure you, we at CMS provide a rich array of possibilities for your youngsters to learn, to grow and discover who they are and how they want to make a difference in the world. To the new batch of students, today is all about the essence of CMS experience of the personal and intellectual odyssey you're about to undertake. As one of the nation's leading colleges, CMS College is proud to usher you in and guide you to create for yourself an education that will open new worlds and new possibilities for yourself. At the core of this experience is a unique approach of CMS College towards higher education. The first session of the day will help you explore the higher education and university system and what precisely is an autonomous system and the college's overall functioning with the guidance of Dr. Joji John Panikar, the director of IQAC of CMS College. Dr. Joji is an assistant professor and research supervisor at the Department of English. He is a member of MG University Senate since 11th June 2020. A member of the Academic Council and governing body of the college, he is also the coordinator of the RUSA project, a central government-sponsored scheme to enhance learning, better research, and promote innovation. Sir, I welcome you to take over the session. Good morning, dear children. Even the greatest was once a beginner. Don't be afraid to take that first step. I address you as children basically because you are the babies of your department and the links to a 204 year old legacy. In this session, we will be dealing with higher education in university system, autonomous system functioning of CMS College. And what is the relevance of an induction program? And I know that you are in the third day of your induction program. You spend 15 years of your life protected, closed, guarded, and suddenly you are in the open terrain. An uncertain future. N number of questions go through your face and mind. Am I in the right college? Was this a right choice that I made? Will my choice of this autonomous institution work out? And 99% of your classmates will be going through the same doubt. We do understand that this is a tricky phase. Imagine it this way, you're like a fish in a bowl. Suddenly, the fish find itself in a larger water bowl, the uncertain water. And this little fish needs to be prepared by this induction program. We hope to hold you by your hand and take you into a system that is functioning here. And we understand that this transition would be difficult for you. And this is our job and hopes and makes it as smooth as possible for you. But before I want to start, I want to go back and look at what I said earlier. You need to keep an open mind. And we do understand that a turned vessel and when the water falls on it, the water splashes away. It is only to a vessel that is open. Jalam 
നിങ്ങൾക്ക് ആ അറിവ് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വിജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിന് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ സൊ കീപ്പ് യുവർ മൈൻഡ്സ് ഓപ്പൺ കീപ്പ് യുവർ ഫിയേഴ്സ് അവേ കീപ്പ് യുവർ പ്രിജുഡിസസ് അവേ ത്രോ ഇറ്റ് അവേ ബിക്കോസ് യു ആർ എൻറ്ററിങ് ഇൻ ടു എ ടോട്ടലി ന്യൂ ഫേസ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് വെൻ വി സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിമെമ്പർ വെൻ ദ വാസ് എ ടൈം വെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് വാസ് എ ലക്ഷ്വറി the last 200 years has changed much east india company came to this country they needed help in their administration process higher education started to be mandatory and missionaries came to india like the cms missionaries who started this educational institution and they wanted to educate the people people's higher education started being more spread out Indian reformers also wanted people to be educated wanted to have a critical bent of mind rational thinking and they encouraged it all so higher education was much needed and remember when india gained independence in 1947 we had mere 26 universities by now in 2021 all for universities deemed private central and state together we have 875 universities functioning in our country and as shashi tarur brilliantly pointed out we are an amazingly young country more than half of our population lies under the age group of 25 technically to the age which you all belong to and what happens in higher education technically to take you through what happens in higher education particularly in a place like an arts and science college like us you enrolled yourself into an undergraduate program the ug program that you know of then you move on to a pg program or a post graduate program we have the phd program probably the post doctoral program after that so it's more like a triangle the number of people enrolled in an undergraduate program is much larger than the number of people who are actually doing their phd program and to think of it in very simple terms in schools you are exposed to multitudinal subjects a math lover has to study botany or science lover has to study history you don't have a choice you know you have a wholesome meal you rightly given this life and you need a little bit of it all together science maths language and all of this together makes you and gives you an exposure of all the all of that it it is quite needed you know but your undergraduate program is like having a feast of thali in the first year with a multiple assortments or you are exposed to multiple diverse segments and just because you are enrolled into an art stream does not limit to know what science stream has to offer it is a simplistic definition of the shifting focus we have in our educational sector when you when you come to your post graduate program you know about the main focus of your study or the core subject or only the main dish that is matters and when you move on to the higher research all of it you commemorate to create one spectacular dish the texture and flavor only you can create unreplicatable by anybody else in the world and this specialization is a rather triangular or pyramidal specialization that we have in academics too we will move on to the regulatory framework of higher education in india some of these words and terms might be familiar to you when we look into the higher education system in india the policies regarding the higher education are made by the apex body in our country uh, the department of higher education uh, which was uh, formerly ministry of higher uh, mhrd now it was it is renamed to the ministry of education 
And then we have the, uh, the policy making decisions in this uh, Ministry of Education, the Department of Higher Education. And there are other uh, regulatory bodies like the, uh, the As Association of Indian Universities, Central Advisory Board of Education, and the State Council for Higher Education. There are several regulations also. We might be familiar, you, you all might be familiar with the UGC, University Grants Commission, which is a regulation or a regulatory body. And there are other regulatory bodies like the uh, AICT, uh, ICAR, ICMR, ICSSR, Indian Council for Social Science Research, uh, C CSIR, and all these uh, regulates the funds and makes sure that an ethical standard is followed in all these higher educational institutions. And the third important regulatory body that we have to be familiar with is the accreditation body. Accreditation is more like a certificate that you give. They sort of equalize the colleges and make sure the standards remain the same. NAC, uh, National Board of Accreditation, NBA is another accreditation body. NAC assessment is what is uh, important to our educational institution. And right now, when we look at ourselves, CMS College has an A grade in the NAC assessment, which is rated 3.27 out of 4 which is quite an impressive score. And this year, we are in our next cycle of NAC accreditation process. You all would be a part of it. It's like spring coming home. You can all wait for that. And what is meant by an autonomous college? You have become part of an autonomous college. We see him as colleges and arts and science college, which is affiliated to the Mahatma Gandhi University. And this affiliation system was originally introduced because number of colleges under a university were quite limited. So the university could cater to the examination system, monitor the daily functioning of the system, the publication of results, etc. Then the time passed and the number of colleges comes under directly under the university became much more larger. So this led to an educational act in the 1962-63, whereby it was decided that colleges may be given an autonomous standard. So technically it does uh, go through a rigorous system of process of accreditation. There is an autonomy uh, inspection. And the certificate is a long and tedious work. And CMS College in the year 2016 was able to pull it through. Now we have a fully functioning autonomous college. What we have right now is what we call an academic autonomy, which means we are eligible to formulate our own curricula based on the relevance. We are eligible to revise the existing curricula based on its relevance. And we are also authorized to introduce new courses based on the relevance and the demand according to the, uh, the corporate and the social significance. We can conduct our own examinations and we do publish our results. And university still pay, plays an, an important role in this autonomy process. Your certificates, your final certificates will be given to you by the university, Mahatma Gandhi University. Nevertheless, the name of our college will be mentioned there in the certificate too. And we can also introduce new systems like the choice-based credit system. And what does this autonomy mean to you? There is no need to respond to an advertisement given by the MG University you have applied to the, uh, the application procedure that, uh, that was in the CMS College website itself. And our schedule works uh, according to a different academic 
calendar, slightly different from the university academic calendar. And the messages you need to know will be communicated to you directly from the college itself. It will reach your phones and through the WhatsApp groups which are formed for the classes. We follow our own academic calendar. We start and end and publish our results according to that academic calendar. That also means faster examination system and faster results for you. So structure of an autonomous college. And this is the, uh, the hierarchy that you have to keep in mind. We have the management council at the apex, the topmost body in an autonomous college. At the lower end, we have the board of studies, board of studies for each discipline. Technically, your head of the department would be uh, the chairperson of the board of studies. And it also includes teachers from your own department. It also includes people from outside, external experts, people in the industry and the corporate sector, meritorious alumnus. These people together prepare and revise the curriculum. They, uh, they take feedbacks, they analyze it, and actions are taken based on the, uh, the, the discussions that are made in the board of studies. They suggest the study materials, they start, suggest the modes of uh, the methods of evaluation process and they also try to coordinate the academic activity. The recommendations and the suggestions of the board of studies are given to the next level that is the academic council and the academic council scrutinizes the proposals of the board of studies with regard to the courses of study, uh, the academic regulations that have to be taken uh, time to time, curricula, the syllabi, the modifications thereof, instructional and evaluation arrangements, methods, methodologies, teaching methodologies, procedures relevant thereto, and to approve the same with or without modifications. And this academic council also proposes to the governing council recommendations for a new course or uh, implementation of any new things in the uh, curricula. It is also this body, Academic Council, is also responsible for regulating the conduct of exams and the admission procedure or the criteria for admission. And the constitution of this Academic Council is like this. The principal is the chairman of this Academic Council. All the heads of the departments in the college uh, four teachers of the college representing different categories of teaching staff, at least four experts or academicians from outside the college, three nominees from the university, and a faculty member nominated by the principal. So the next highest body is the governing council. And the bishop of the Madhigala diocese is the chairperson of this uh, governing council. There will be UGC, uh, one UGC nominee, two teachers, uh, teachers of the college, one educationist or an industrialist, one state government nominee, a university nominee, and the principal of the college as the member secretary of this governing council. And this governing council submits to the university the approved proposals for the institution of new courses submitted to it by the academic council. Major decisions uh, which are proposed by the academic council are taken by this higher body. And this council conducts examinations and publishes results. Governing council forwards the results to the university and approves the issue of mark list to the students. This is the hierarchical structure from board of studies to the academic council to the governing council. And there is also uh, a, 
a finance committee. The finance committee shall it acts as an advisory body to the governing body to consider the budget estimates related to the grants which are received and receivable from UGC uh, and other uh, central government or state government fundings and income from the fees etc collected for the activities to undertake the scheme of autonomy and audited accounts for all the above and the constitution of uh, finance committee is uh, the principal is the chairman of this one person uh, nominated by the governing body uh, finance officer of the affiliating university which is Mahatma Gandhi University one senior most teacher of the college uh, who will be nominated by the principal in rotation that is the structure of the uh, finance committee and there is the uh, non-academic body the management council which uh, is nevertheless the apex body of it all bishop of the uh, Madhigerla diocese is the chairman of it and there will be representatives from the diocese principal of CMS college and vice principal uh, bursar of the college will also be a part of this and they all look into the general well-being and leadership of the autonomous college and now let's come back to CMS college CMS college has 22 departments 18 UG programs which are six semesters and there are seven, 17 postgraduate programs four semester programs all of you sitting here will be uh, a part of different departments they all go hand in hand and this is a happy place to be this is a cordial and a warm place you will be here with us in this beautiful place the legacy the vision and the mission all been spoken much by our principal and nothing more is there to add on to it within the six semesters we divide uh, the semesters as even and odd semesters together in together in these six semesters you are part of this college there are certain things that you need to know carefully when you are starting your journey in this undergraduate program these things or terms you will hear repetitively and you need to have a clear idea about it the first thing that you have to understand you have a department the parent department in which you are attached to uh, for example you have the department of English I'm from the Department of English so I'm citing this as an example so uh, technically you would be enrolled into a BA English course or, 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 or the department or the BA English language and literature program but you will call yourself a student of BA English program for example if you're a chemistry graduate you are in the BSc chemistry program or if you are a, a botany graduate you are in the BSc botany program so the, the course that we have to understand when it comes to the uh, PG program you have the MA English program or the MSc chemistry or MSc physics uh, program so the the choice based credit system that we have it's a mode of learning in higher education which facilitates uh, each student have some freedom in selecting his or her own choices across various disciplines for completing a uh, an undergraduate or a postgraduate program so uh, let's look into the word course when uh, we address this and this word uh, is used as an alternative earlier we used to call this as paper but it is not a paper these days when when the OBE the outcome based education system has been established uh, it is all courses and alternate to this papers we are using the term course for example uh, th there is a course pearls from the deep 
the common English course, uh, which is uh, which has which deals with all the disciplines, and we call it a common course. Reading poetry would be another course. Understanding sociology would be another course. And the courses that you have, five or six according to the uh, the co the program. That is the difference between the course and the program. And when we uh, discuss the the program structure, the duration of the program is six semesters, and the total credits required for the successful completion of the program is 120 credits. For all the undergraduate programs, you need to have 120 credits. You have to acquire this 120 credits to the successful completion of an undergraduate program. And uh, in the BA English Language and Literature, History, Economics, BSc Mathematics, Physics, Chemistry, Botany, Zoology, Family and Community Science, you have 22 credits uh, for the common course, for the uh, common course one, that is uh, English, uh, credits required from Common Course 2, that is language, that is 16 credits. And the credits required for uh, core course and the complementary or vocational courses, including the project or the industrial visit or the OJT on the job training, that is 79 credits. And there is this generic elective, which is three, uh, three credits. So, uh, it's, a, it's, a, it's a total of 120 credits that you have for your undergraduate program and the minimum attendance requirement is 75 percentage. Mind you, it is 75 percentage. And for BCom Finance and Taxation, uh, you have slightly uh, a different pattern in the credit uh, division. You have uh, 14 credits for the Common Course English, uh, credits acquired from the course, uh, Common Course 2 is uh, 8 credits and credits required from the core course and complementary is 95 there and 3 generic uh, elective credits also. For the BSc Botany and Biotechnology as well as BCA courses, you have the same 120 total credits, 8 uh, credits are for the Common Course 1 and there are no credits required for the uh, Common Course 2 for these two programs, uh, BCA and BSc Botany and Biotechnology. And the credits required from core course and complementary is higher for them. It is 109 credits and three generic elective credits also. For BA Malayalam Copy Editing, which is a vocational program, uh, you have 120 total credits, uh, out of which credits required for the common course uh, 1 is 16, uh, 8 is the common course 2, and 92 for the uh, core course and the complementary or the vocational courses, which include uh, project, industrial visit, or OJT. And for uh, BA English, Literature, Communication and Journalism, the triple main uh, program or the Communicative English which is popularly known. Uh, the uh, credits required for Common Course 1 is just 8 credits. They don't have to have uh, Common Course credits that is nil and 109 credits for uh, the core course and the complementary uh, project industrial visit or OGT program with the uh, generic elective. There is a slight, uh, let me come back to the BA Malayalam copy editing, there is a slight difference in the general generic elective. They have four credits for the generic elective for the BA Malayalam copy editing program. So that is the uh, broad program structure and for Irrespective of all the disciplines, you have this minimum attendance requirement of 75 percentage and 120.
20 credits. Keep that in your mind when you discuss these things. In addition to the credits that you garnish here, there is something called an extra credit course or the value added courses, which you will be given a separate session uh, dealing with the value added courses. Extra credit courses would be an opportunity uh, for you to enroll yourself into the uh, top institutions in the world. And you have a lot of MOOC courses and you can work at your own pace and get that, uh, that degree, that certificate. And value added courses or add-on courses uh, happens for three years with the three exit points which will be uh, a, a, a explained to you in a se separate session. You have certificate courses, you have diploma, uh, advanced diploma course, etc. So uh, we move on to uh, a, a totally different phase uh, or a very significant aspect of our graduate program and that is the uh, graduate program outcome. I'm sure by now you all are familiar with your syllabus. You might have gone through your syllabus. In the beginning of your syllabus, irrespective of what discipline you are in, there are six program outcomes and there are specific course outcomes in front of each and every course. What we will be dealing today is the general graduate program outcome. See, this is the structure, the GPO, PSO and CO, graduate program outcomes which is common to all programs, program specific outcome is specific to each program, CO, the course outcome is specific to each course. And when we move on to the graduate program outcome, we have this as common across all disciplines. The first uh, one would be the, uh, the effective communication. Uh, the basis of uh, effective communication is uh, mutual respect. The quality of your communication will decide the quality of life you will have. You need to learn to understand yourself, learn to understand others, and learn to understand even silence, because even silence could be a great communicator. And the next program outcome is critical thinking. Critical thinking, uh, when we talk about this, we usually say man is a rational animal. Let the who's, why's and the what's come up. The importance is not to stop questioning. There should be a quest. And ask questions not to prove that the other person is wrong, but the questions should open windows of understanding. You need to understand more through the questions that you are raising and that is possible only through critical thinking. And the third main uh, program outcome is the social uh, consciousness. It is about the social interaction, you know. As I said, man is a rational animal, man is also a social animal. We learn to live together, we learn to laugh together, we learn to cry together, uh, leaning on each other's shoulder. We celebrate several things together. We have a social life. But learn to share your emotions with others around you. Try to understand other people in this society. Try to accommodate people with differences. And that is what social consciousness is all about. And that is one of our outcomes. And the fourth point that I would like to stress is the, uh, the multidisciplinary approach that we have. We are, we are having a lot of uh, options right in our front, but we are not bothered about honoring or understanding which is not our discipline. And this multidisciplinary approach is something which we promote as a graduate program outcome. Next important outcome is the 
subject knowledge and this subject knowledge is specific to the graduate program outcome or the 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 general program outcome that we have and each graduate should have a sound clear knowledge subject knowledge about the the subject that uh, one is learning in this 3 years of your life here the last program outcome is the lifelong learning but this lifelong learning is we we started learning right from our childhood and we stopped learning only at our last breath and it it we should we should be learning each and every day you know we should understand things we should keep ourselves open to all the new things that are coming up especially in in the in the times of this this covid pandemic you might have noticed several uh, elderly people senior citizens in our own in our own society in our at our own homes they have started using the uh, electronic devices we have in fact learned a lot of new things using several platforms of uh, online learning people who are uh, way above 75 or 80 whom we consider as senior citizens they are using the latest technology they have they have kept their minds open and that has given them uh, this uh, opportunity to learn much and that is what lifelong learning is about at the end of the day remember we are the choices that we make you know uh, we have to choose what we have to learn and what we have to continue in our in our future so this is all about the graduate program outcome and there is something more uh, to it the program specific uh, outcome I, i i'm i'm giving you just an example of a program specific outcome i'm taking be english language and literature as an example uh, pso program specific outcome number 1 is understand the evolution and development of literatures in english language and each program each course has a specific course outcome also i have given uh, one example uh, the methodology of literary studies is a course so co1 uh, the uh, the course outcome one is to recall definitions of literature as uh, studies and understand uh, as as you have understood that in the lower classes so this is the 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 three structure which is map uh, these are connected the graduate program outcome is uh, linked to the program specific outcome that is also connected to the course outcome so once you learn one single topic in your in your class you learn that as part of the graduate program outcome uh, the things which are described above so you you have a much more clearer version of the program outcomes the graduate program outcomes critical thinking multidisciplinary approach effective communication subject knowledge social consciousness and lifelong learning when you have achieved this graduate program outcome you can walk away with your head held high from this institution knowing that you have done justice to yourself and to your parents or you can look back into the 3 years regretfully the choice is all yours see as i said in the beginning you are you're now part of a 204 years legacy legacy of learning ee rajyatha mattoru vidyabhyasa sthavanangalum ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും നിലവിലില്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചം പകർന്ന് സമൂഹത്തിൽ പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ച ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങളിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാല് വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ ഈ കലാലയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ 
ഈ കലാലയത്തിൻ്റെ ഭാവി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തരും അവരവർ ആകുന്ന സമയങ്ങളിൽ അവരവരുടെ പ്രവർത്തനം കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം എപ്പോഴും ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉയർന്ന് കേൾക്കാറുള്ള ഒരു ഒരു മോട്ടോ ഉണ്ട് ഒരു തീമുണ്ട് ദൈ വേർഡ് ഇസ് ട്രൂത്ത് ദാറ്റ് ഇസ് ദി മോട്ടോ ആൻഡ് ദാറ്റ് ട്രൂത്ത് ഷുഡ് സെറ്റ് യു ഫ്രീ ഫ്രീ ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ബോണ്ടേജസ് പല അടിമത്തങ്ങളിൽ നിന്നും പല തെറ്റിദ്ധാരണകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ പുറത്തു വരണം അതിനാണ് അറിവും വിജ്ഞാനവുമൊക്കെ നമ്മെ സഹായിക്കേണ്ടത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഭാവി തലമുറകളെ മാ വാ വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നിങ്ങളും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തീരുകയാണ് സ്കൂളുകളിൽ നിങ്ങൾ വളരെ സ്പെസിഫിക്കായിട്ടുള്ള നിങ്ങളെ കൃത്യമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകർ എപ്പോഴും ഡിസിപ്ലിൻ്റെ ചൂരൽ വടിയുമായി നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് സി എം എസ് കോളേജ് പോലെയുള്ള ഒരു ലിബറൽ എഡ്യൂക്കേഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ദി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് യോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ഭാവി നിർണയിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നുവോ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുവോ ഇതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാവിയെയും നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാവിയെയും നിർണയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് പ്രൊജക്റ്റഡ് റൈറ്റ് നാവ് ദി ഫ്യൂച്ചർ ഇസ് യു ഈ കോളേജിൻ്റെ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഈ നാടിൻ്റെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഭാവി നിങ്ങളാണ് എത്രത്തോളം മികച്ച സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ആ സ്വപ്നങ്ങളെയെല്ലാം എത്രത്തോളം മികച്ചതാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അർത്ഥപൂർണമായി നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ പഠന പ്രക്രിയ അർത്ഥവത്തായിത്തീരുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ കോളേജിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഈ കോളേജ് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം മനോഹരമായി കണ്ടുവോ അതിനേക്കാൾ ഒരു പടി കൂടെ ഇതിനെ മെച്ചമാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനുകൾ കൂടെ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിലും നിങ്ങളുടെ ഈ കോളേജിലെ പങ്കെടുക്കലിൽ കൂടെയും ഇതിനെ മനോഹരമാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ക്യാമ്പസ് വിട്ടുപോവുക ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുക ദി ഫ്യൂച്ചർ ഇസ് യു ആൻഡ് ദി ഫ്യൂച്ചർ ഇസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ യു ഐ ലീവ് യു വിത്ത് ദിസ് തോട്ട് ഇമാജിനേഷൻ is the basis of all invention and all inven- innovations it is the human capacity to envision what is not as william blake said to see the world in a grain of sand to see heaven in a wild flower to hold infinity in a palm of your hand and eternity in a, in an hour that is imagination but that's not it and jk rowling in a very special uh, and a very famous harvard speech she made which later brought out as french benefits of failure and the importance of imagination says that it's not just that emphasize empathize with a person whom you have not seen halfway across the world to understand that person could be suffering that to needs imagination so bring imagination to your day to day events and i wish you all the best and i welcome you to this uh, wonderful campus let's have wonderful 3 years of uh, study here in this campus thank you very much for your patient listening Thank you Dr. Joji for that enlightening session. At CMS, we handhold the students to explore not just higher education but education in a broader sense. In addition to the general education program you all have opted for, we'll help you choose from the panoply of courses on various online platforms. I urge you to go forth in a spirit of exploration and choose courses 
that would expose you to new concepts and alternative ways of thinking. The next session exclusively introduces you to various online learning platforms and briefs you on opportunities after the completion of the UG program. Mr. Vijay Thomas Korean, Assistant Professor at the Department of Zoology, will give you insights into the topic. He is the Joint Coordinator of the Benjamin Bailey Chair and the Coordinator of MOOC on Organic Farming. He is also the Department Level IQAC Representative. Vijay Sir will take you further into this topic. I welcome you all to the second session of the day. Previdhyarthile. Randayarthi Irivatonna Athyana Varshatil CMS College Admission Levichirikina Ningal Avery Student Induction Program in the Pagamai Online Platforms for Learning and Opportunities After UG Studies in the Session Lake Nyan Hardamai Swagadam Chino Egadeshan Alpada Varshangal Kamumba Eric Hofer in the Chindagan Paranya Wakal Ningalamai Pango Ekanamana Nyanagrekim Adeham Paranya the Ipragaramana. In times of drastic change, it is the learners who inherit the future. In times of drastic change, it is the learners who inherit the future while the learned usually find themselves equipped to live in a world that no longer exists. Paribashe Loga Charitratil Aburva Mait and Yana Loga Charitram Aburva Mait Matramana Itram Matangalka drastic change in a Vithe Maikundikino. COVID in a mumbum, COVID in a session, in the Loga Kramatilek Nametha Patrikinum. E. Uri change, a lingually drastic change. Namada Jeevatine Ella make a legal aim, Samasta make a legal aim, Swathi Nichitunda, Victigal aim, Samuhate aim, institutions name, even governments name polum, Badichi. Drastic change Samhuikim ball. Eric Hoffer and Wakalil, it is the learners who inherit the future. Matangalka Samuham Logam Vide Maum ball. It is the learners who inherit the future. He learners in the walk Udeshikinada. Ella Arivum. Tegenya Urivekti and the Nele Lella E. Martangale Ulkoluna E. Martangaloda Kriat Magamai Pradigirikina E. Martangale Ulkundu under Mumbo to Poga and Thayaragana Victigaliana, even a learners in the Eric Hofer Paramarshikina. Around any key with the article of Adimait and a Parayan or other Namal. Martangal Kavide Maikon Dirikin the E. Kalagatil. Where active learning E. Martangaloda Kriyat Magamai, positive I, Pradigirika and Ulla Kadiva Ella Talatilum Nedga Adamatra Mana Namaka future Bhavie Namaketipidika and Atula Ega Margam. Biology then a Martangal. A podium Sambavichu and Dirikina, Uri Pradiva Samana, Ningal School, Talangali Padichit under Darwin Day, Matam Siddhanta. So biology is full of changes. Pragurdi than a change in a Vithe Maikon Dirikiana. Angane change in a Vithe Maikon Dirikina, Uru situation, situational Uribashe, E. Martangaloda, adapt to Jig in the Jiva Jalangal Matramana, survive in. So those who are able to adapt to the changes may survive, others may perish. Apo Amukamai and Kividyarthi Lord Ningod Parayan or other, E. Martangal Kavithe Mai Kondiki and Eureka Alagatil. Uri learning, or active learning, Ella E. Martangal Lord Pradigarika and Lodu Kariva Prapti Nedga in the Ladana, Namaka, Amukamai, and Kininglod Buddhishikan at Lodu. 
ഈ മാറ്റങ്ങളോട് വ്യക്തികളും സമൂഹവും സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിച്ചു അത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായി തുടർന്നു വന്നിരുന്ന ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ് രീതികളൊക്കെ തന്നെ ഈ ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ചിൻ്റെ കോവിഡിന് ശേഷമുണ്ടായ ഈ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി മുഴുവനും ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് മാറി ഈ ഒരു മാറ്റത്തെ വളരെ ക്രിയാത്മകമായി സമീപിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിലാണ് നമ്മുടെ സി കോളേജ് ഈ കോവിഡ് അനന്തരം പരമ്പരാഗതമായ ക്ലാസ് റൂം പാഠ്യ രീതികൾ ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ അതിന് കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ വേണ്ട എത്രത്തോളം പാഠ്യ അനുഭവം കിട്ടിയിരുന്നോ അതിന് തത്തുല്യമായ രീതിയിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ നമുക്ക് വികസിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കോളേജിന് തന്നെ ഇൻഡിജിനസ് ആയി വികസിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതൊരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പത്രമുഖേന ഒക്കെ തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം ലൈറ്റ് ബോർഡ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ ഈ ലൈറ്റ് ബോർഡ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ കോളേജിലെ അധ്യാപകരൊന്നടങ്കം ഏറ്റെടുക്കുകയും ഈ ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ സി എം എസ് കോളേജിൻ്റെ തന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിളാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ സി എം എസ് കോളേജിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇത്തരം വീഡിയോ ലെസൺസ് ലൈറ്റ് ബോർഡ് വീഡിയോ ലെസൺസ് നമ്മുടെ ഓരോ അധ്യാപകരുടെയും ലൈറ്റ് ബോർഡ് വീഡിയോ ലെസൺസ് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അവൈലബിളാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയവും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ആർക്കും കാണാം ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം ഗുണഭോക്താക്കൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമല്ല അധ്യാപകരും കൂടെ തന്നെയാണ് ഈ ലൈറ്റ് ബോർഡിലൂടെ തന്നെ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ നടന്നിരുന്ന പാഠ്യ ക്രമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചർ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്ലോബൽ ടീച്ചർ ഒരു അധ്യാപകൻ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് റൂമുകളെ സമൂഹത്തിന് മൊത്തം അവൈലബിളാക്കുന്ന ഒരു ഒരു തലത്തിലേക്ക് അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സി എം എസ് കോളേജിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റിലാണോ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സബ്ജക്റ്റിലെ ടീച്ചേഴ്സ് മാത്രമല്ല കോളേജിലെ മറ്റ് ഓരോ അധ്യാപകരുടെയും വീഡിയോ ലെസൺസ് ലൈറ്റ് ബോർഡ് വീഡിയോ ലെസൺസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് ഏത് സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ബി എ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേത് സബ്ജക്റ്റിലെയും വീഡിയോ ലെസൺസ് ലൈറ്റ് ബോർഡ് വീഡിയോ ലെസൺസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൽ കാണാം അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ലെസൺസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ പാതയിൽ ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് കോവിഡ് അനന്തരം ഉണ്ടായ മാറ്റത്തിൻ്റെ പാതയിൽ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരുന്നു ലൈറ്റ് ബോർഡ് ഈ ലൈറ്റ് ബോർഡ് കൂടാതെ തന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൈവ് വീഡിയോ ക്ലാസ് ടൂൾസ് മറ്റ് പല ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മജോറിറ്റി അധ്യാപകരും ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോ ടൂളാണ് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് അതൊരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ധാരാളം കേട്ടിട്ടുമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൊക്കെ തന്നെ പങ്കെടുത്തവരുമായിരിക്കാം അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ദെൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസ് സൂം സിസ്കോ വെബെക്സ് ഇതൊക്കെ തന്നെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ അധ്യാപകർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചില വീഡിയോ ടൂൾസാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം ടൂൾസും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം പരമ്പത പരമ്പരാഗതമായ ക്ലാസ് റൂം ശൈലിയിൽ ഒരു ക്ലാസ് റൂം അധ്യാപകനും അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപികയും മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ വിദ്യാർത്ഥികളും ഉണ്ടായിരുന്ന അതിന് ഈക്വലായിട്ടുള്ള വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം ടൂൾസാണ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ഗ്ലൂ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂംസൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കാം ഈ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമും നമ്മൾ സി എം എസ് കോളേജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മൂഡിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഇത് ഞാൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം വിൻഡോ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പല കളറിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഓരോ ക്ലാസ് റൂംസാണ് ഫസ്റ്റ് പി ജി സെമസ്റ്റർ ടു അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് യു ജി
വീഡിയോ ലെസൺസ് റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ ലെസൺസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവും അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സെമിനാർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്വിസസ് ഒരു ഈവൻ എക്സാമിനേഷൻസ് പോലും നമുക്ക് ഈ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം മുഖേന നടത്തുന്നതിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് നമ്മൾ കോളേജിൽ ഈ സമയങ്ങളിൽ കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കരിക്കുലോടത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ഇന്ന് വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഫലമായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കോഴ്സുകൾ അല്ലെ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കോഴ്സുകൾ മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ ലീഡിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ കോഴ്സുകൾ പോലും നമ്മൾ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നോ അവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അത്തരം ധാരാളം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് അതും ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ തന്നെയാണ് ഇത്തരം ലീഡിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ നമ്മൾ കോമണായി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൂക്ക് മാസീവ് ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ഇത്തരം മൂക്ക് കോഴ്സുകൾ ലോകത്തിലെ പ്രശസ്തമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പലതും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനോടകം അറിയാമായിരിക്കും സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഷിക്കാഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇത്തരം ലീഡിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ഒക്കെ തന്നെ കോഴ്സുകൾ ഈ മൂക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ നിങ്ങൾ ഇത്തരം മൂക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റുകൾ നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കണം ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില മൂക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത് കോഴ്സറ കോഴ്സറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഒന്നാണ് ലീഡിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പലതും നൽകുന്ന ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സുകൾ നൽകുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് കോഴ്സറ ദെൻ യുഡാസിറ്റി എഡാക്സ് യുഡമി സ്കിൽ ഷെയർ ഇതൊക്കെ തന്നെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഒക്കെ നൽകുന്ന മൂക്ക് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ നിങ്ങളിത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഈ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കണം ഇതിൻ്റെ പ്രധാന അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏത് കോഴ്സിന് സി എം എസ് കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം മൂക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സുകൾ പലതും ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സുകളാണ് മേ ബി ടു വീക്സ് ഫോർ വീക്സ് ഓർ എയ്റ്റ് വീക്സ് ഓർ ഈവൻ തേർട്ടി സിക്സ് വീക്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല ഡ്യൂറേഷനിലുള്ള ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് മാത്രമാണോ എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോഴ്സാണോ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോഴ്സ് പഠിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നോ അത്തരം കോഴ്സുകൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ തീർച്ചയായും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ലോകത്ത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആക്കാമോ അതെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരം മൂക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് പലതും വളരെ പല കോഴ്സുകളും ഫ്രീ ആണ് ചില കോഴ്സുകൾക്ക് മാത്രം വളരെ നോമിനലായിട്ടുള്ള ഫീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മേ ബി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഓർ ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സി എം എസ് കോളേജിലെ പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം മൂക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന കോഴ്സുകൾ ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ വളരെ വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ഡിഗ്രി പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വാലിഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമയിൽ നിങ്ങളുടെ കരിക്കുലം വൈറ്റയിൽ അത് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ കോഴ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ മെയിൻ സി എം എസ് കോളേജിലെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നിരിക്കുന്ന ഡിഗ്രി പഠനത്തോടൊപ്പം ചെയ്യാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇത്തരം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ കോഴ്സുകളൊക്കെ തന്നെ പലതും വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് ആയിട്ടും ക്വിസസ് അല്ലെങ്കിൽ വീ വീക്ക്ലി എക്സസൈസസ് കാണും അല്ലെങ്കിൽ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും മേ ബി ഒരു ഫൈനൽ എക്സാമും തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പം ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാനായിട്ടും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം ഈ മൂന്ന് വർഷക്കാലവും നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതാണ് ദിസ് ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം ആ സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ ഈ
എറിക് ഹോഫറിൻ്റെ വാക്കുകൾ പ്രകാരം അപ്പോൾ ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തോടൊപ്പം സന്ദർശിക്കാനായിട്ടും അത് അത് പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ടും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ കാണിക്കണം ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റും നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനും യു ജി സിയും ചേർന്ന് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പല തലത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡിഗ്രി പഠനത്ത് ചെയ്യാവുന്ന സ്കൂൾ തലങ്ങളിലുള്ള ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട് ഡിഗ്രി തലത്തിലുള്ളതുണ്ട് പി ജി തലത്തിലുള്ളത് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് പി എച്ച് ഡി തലത്തിലുള്ളതോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പല തലങ്ങളിലുള്ള ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് യു ജി സി അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചില പ്ലാറ്റ്ഫോംസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സ്വയം നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡിൽ കാണാം സ്വയം എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് ആക്സസ് ടു ദ ബെസ്റ്റ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് റിസോഴ്സസ് സോ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കോഴ്സറ അല്ലെ യു ഡമി പോലെയുള്ള അതിന് സമാന്തരമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ കോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് സ്വയം നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ സ്വയം കോഴ്സസ് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫ്രീ പലതും ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ് ചിലതിന് മാത്രം നോമിനൽ ഫീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇ പി ജി പാഠശാല ഇ പി ജി പാഠശാല ദിസ് വെബ്സൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി കരിക്കുലം ബേസ്ഡ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് റിസോഴ്സസ് ഇൻ മോർ ദാൻ സെവൻറ്റി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻസ് ഇ പി ജി പാഠശാല ദെൻ സ്വയം പ്രഭ ദിസ് വെബ് വെബ്സൈറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അബൌട്ട് തേർട്ടി ടു ഡി ടി എച്ച് ചാനൽസ് പ്രൊവൈഡിങ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷണൽ കരിക്കുലം ബേസ്ഡ് കോഴ്സസ് ദെൻ യു ജി സി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ദർ ഈസ് എ യൂട്യൂബ് ചാനൽ Uh, of UGC, CEC UGC YouTube channel. This provides uh, unlimited educational curriculum based uh, lectures. Then there is the National Digital Library of India and this digital library uh, gives access to digital repository of a vast amount of academic content. So you may go through these uh, websites. Then Shodhaganga Shodhaganga is a digital repository of Indian uh, uh, electronic theses and dissertations. It is mainly uh, meant for uh, research students. Likewise, eShodha Sindhu, this is another uh, important uh, portal which provides access to peer-reviewed journals. That is also meant for uh, research students. Then Vidwan, Vidwan Maturu India Government Initiative Anna. Uh, vidwan this portal gives access to database of uh, experts nammala pala padana sambandhamaya experts inde database avare avare contact cheyunnan allengil attaram arivugal nedunnadin okke thanne upayogikkunna mattoru platform aanu vidwan ug students ne sambandhichu ettom pradhanapetta mattoru mattoru platform aanu e content course were in ug subjects യു ജി സി തന്നെ അവൈലബിൾ ആക്കിയിരിക്കുന്ന സി ഇ സി അവൈലബിൾ ആക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് കോഴ്സ് വെയർ ഇൻ യു ജി സബ്ജി ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ യു ജി കോഴ്സസിൻ്റെയും ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് യു ജി സി അപ്പോൾ ഇത്തരം ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസുകൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം നിങ്ങളുടെ പഠനത്തോടൊപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മൂക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് യു ജി സി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഇതൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി നിങ്ങളിത് ഇത്തരം വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കണം ഇതിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത മൂന്ന് വർഷം നിങ്ങൾ സി എം എസ് കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഒരു ആക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകണം അതാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ആക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് സാധ്യം എങ്കിൽ മാത്രമേ യു ക്യാൻ ഇൻഹെറിറ്റ് ദ ഫ്യൂച്ചർ എറിക് ഹോഫറിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലേണേഴ്സ് ഹു ഇൻഹെറിറ്റ് ദ ഫ്യൂച്ചർ 
അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു ആക്റ്റീവ് ലേണിങ്ങിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സമീപനം നിങ്ങളുടെ സമയങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പ്രയോജനപ്പെടും പെടുവാൻ സാധ്യമാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊരു ലേണിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡിഗ്രി പഠനത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ടു ഡു ആഫ്റ്റർ ഗ്രാജുവേഷൻ ഗ്രാജുവേഷന് ശേഷം എന്താണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് എൺപത് ശതമാനത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഗ്രാജുവേഷന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന വ്യക്തമായ ഒരു ലക്ഷ്യബോധം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നൂറിൽ ഇരുപത് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഇരുപത് വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തമായ ധാരണയുള്ളൂ ഗ്രാജുവേഷന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു ആക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സാധ്യമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉദ്യമം നിങ്ങൾ ശ്രമം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേഷന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തമായ ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് നമുക്ക് തീർച്ചയായും ഉണ്ടാവണം അതിനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവേണ്ടത് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കേട്ട് പഴകിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടുള്ള പല ധാരണകളും മാറ്റിമറിക്കപ്പെടുകയാണ് ദർ ഈസ് ഓൾസോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഇൻ ദി ഇൻ ദി ജോബ് മാർക്കറ്റ് ഇൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എവറിതിങ് എല്ലാ തലങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള സർക്കാർ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ പെൻഷനുള്ള ജോലി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ട് പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങളിലേക്ക് തുടർന്നുള്ള നാളുകളിൽ നമ്മൾ മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഗ്രാജുവേഷന് ശേഷം പലരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ജോലിയാണ് ടേക്ക് അപ്പ് ടു ടേക്ക് അപ്പ് എ ജോബ് ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ പഠനത്തിന് ശേഷം ഒരു ജോലി ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന ഗ്രാജുവേഷന് ശേഷം തുടർന്ന് പഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരു ജോലിയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയാനുള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഡിഗ്രി പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ നല്ല ഒരു റെസ്യൂമെ നല്ല ഒരു കരിക്കുലം വൈറ്റ് ഒരു ബയോഡേറ്റ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം അതിന് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊരു ആക്റ്റീവ് ലേണിങ്ങിലേക്കും നിങ്ങൾ മാറണം നിങ്ങളുടെ പഠനത്തോടൊപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന കോഴ്സുകൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബയോഡേറ്റയുടെ ഭാഗമാകും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് വർഷത്തെ പഠനത്തിന് ശേഷം സി എം എസ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഒരു ജോബ് കിട്ടത്തക്കവണ്ണം ഒരു ജോലി കിട്ടത്തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ ഫുള്ളി എക്യുപ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വർഷം നിങ്ങൾ ആ ഫു ആ ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറണം സോ ടു ടേക്ക് അപ്പ് എ ജോബ് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഒരു നല്ല റെസ്യൂമെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കോളേജിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെല്ല് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്ഥാപനവുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ജോലി ഈ പഠനത്തിന് ശേഷം ലഭിക്കാൻ തീർച്ചയായും സഹായകരമായിരിക്കും ഇനി ഒരു ജോലി മറ്റൊരു ഒരു ജോലി ലഭിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡ്രീം ജോബ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ലോകം തന്നെ എൻട്രിപ്രൂണേഴ്സിൻ്റെ ലോകമാണ് എന്നാണ് വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സംരംഭകർ ജോലി പോയി വാങ്ങുന്നവരല്ല ഒരു പക്ഷെ ജോലി മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻട്രിപ്രൂണറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംരംഭകരായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ മാറാം ഇതിന് ഗവൺമെൻറ് തലങ്ങളിലും എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് തലങ്ങളിലും വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഈ കാലകളിൽ നന്നു നട നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷെ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ പല വാക്കുകളും ഈ എൻട്രിപ്രൂണർഷിപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് പല വാക്കുകളും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പത്രമാധ്യമം മുഖേന വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം സോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ ഇന്ന് വളരെയധികം ഏജൻസികളും ഗവൺമെൻറ്റുകളും എല്ലാം ഇന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഇത്തരം എൻട്രിപ്യൂണർഷിപ്പിലേക്ക് വളരുന്ന ഓരോ ആശയങ്ങൾ
അപ്പോൾ ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന ഇൻക്യുബേഷൻ അതിന് വേണ്ടതായ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളും അതിന് വേണ്ടതായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുന്ന ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്ററുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വൈഡർ പേർസ്പെക്റ്റീവിലേക്ക് മറ്റൊരാൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ജോലി മാത്രം എങ്ങനെയെങ്കിലും മേടിക്കുക എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് സംരംഭകരാകുന്ന വലിയ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് ഇത് അല്പം റിസ്ക്കും ഉള്ള കാര്യമാണ് എങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ അതിനോ അതിനൊക്കെ നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ആക്റ്റീവ് ലേണിങ്ങിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ ഐഡിയകൾ ഒരു എൻട്രി പ്രൂണറായിട്ട് വളരാനായിട്ടുള്ള നിങ്ങളെ ഒരുപക്ഷെ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം നിങ്ങളെ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ഒരു എൻട്രി പ്രൂണറാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം എൻട്രി പ്രൂണേഴ്സ് ആയിട്ട് വളരാനായിട്ടുള്ള വലിയ സാധ്യത ഇനിയുള്ള മാ ലോകത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം എൻട്രി പ്രൂണേഴ്സ് ആയിട്ട് വളരാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ആക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളതിനെ പരിപോഷിപ്പിച്ച് അത് തീർച്ചയായും ഒരു വളർന്ന് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളായി മാറി അതിന് വേണ്ടതായ സാധ്യതകൾ ആരാഞ്ഞ് കണ്ടെത്തി അതിനെ വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ആ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാജുവേഷന് ശേഷം ഒരു എൻട്രി പ്രൂണേഴ്സ് ആയിട്ട് വളരാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യത നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു സാധ്യത ഗ്രാജുവേഷന് ശേഷമുള്ളത് തീർച്ചയായും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനാണ് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഡിഗ്രി യു ജി അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പഠനത്തിന് ശേഷം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പി ജി പഠനം ഈ പി ജി പഠനം പലപ്പോഴും ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല അക്കാഡമിക് ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ മൂന്ന് വർഷത്തെ പഠനം വളരെ ശക്തമായി വളരെ ആക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിനുള്ളിലുള്ള നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കാം കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളിൽ മറ്റ് ലീഡിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നമ്മുടെ സി എം എസ് കോളേജിൽ നിന്ന് തന്നെ ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന് വിത്ത് ഫെലോഷിപ്പ് ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫെലോഷിപ്പോട് കൂടി അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പോസിബിളാണ് മുൻപ് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ലോകം നമ്മുടെ കൈ പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന നമ്മുടെ കൈക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും സാധ്യതകൾ വളരെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഫോർ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് അധ്വാനിക്കണം കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് ആക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ കീ കീ വേഡ് അപ്പോൾ ഈ ആക്റ്റീവ് ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ജി ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാം പാസ്സാകേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോഫൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൽ ടി എസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇത്തരം പരീക്ഷകളൊക്കെ തന്നെ പാസ്സായി എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത്തരം അഡ്മിഷൻസ് ഫോർ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നേടാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ബട്ട് തീർച്ചയായും ഇത്തരം ഈ കടമ്പകളൊക്കെ തന്നെ കടന്ന് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ധാരാളം പേര് ഇത്തരം ഫോർ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലോകത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ നിങ്ങൾ വളരെയധികം നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ എക്യൂപ്പ് ചെയ്യുക ഇത്തരം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നല്ലൊരു ബയോഡേറ്റായി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഈ മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാവണം അതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്നതും അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള വലിയ സാധ്യതകളാണ് ലോകം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇത് നമ്മുടെ കൈക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോയാൽ
ഒരു പക്ഷേ ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഗ്യാപ്പ് ഇയർ ഒരു വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ഇയറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതായ ചില സ്കില്ലുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്താണോ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് കുറച്ചുകൂടെ സ്വായത്തമാക്കുന്ന ഒരു പീരീഡാക്കി ഇതിനെ മാറ്റാം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എവിടെയാണോ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ കൾച്ചർ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സമയമായിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റാം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അഡീഷണൽ സ്കിൽസ് നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിട്ട് ഇത് മാറ്റാം ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലൊക്കെ തന്നെ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വളരെ വ്യാപകമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇയർ ആഫ്റ്റർ ഗ്രാജുവേഷൻ ഈ ഒരു വർഷം നമ്മളെ തന്നെ എക്യുപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ കുറച്ചുകൂടെ ഫുള്ളി പ്രിപ്പയർഡ് ആക്കുന്ന നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ആർജവത്തോടെ ആക്റ്റീവ് ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ആർജവത്തോടെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനെ അല്ലെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിനെ കുറച്ചുകൂടെ എക്യുപ്ഡ് ആയിട്ട് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന നേ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിട്ട് ഈ ഗ്യാപ്പ് ഇയർ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഇത് എല്ലാവർക്കും ബാധകമല്ല അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ പഠനത്തിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ കാലഘട്ടം ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഹയർ സ്റ്റഡീസിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാലതാമസം ഉണ്ടായാൽ ആ കാലഘട്ടത്തെ നിങ്ങൾ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡാക്കി മാറ്റണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു അഡ്വൈസ് കൂടി ഞാൻ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണോ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാജുവേഷൻ ശേഷം ഒരു ജോലിയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ആൻട്രിപ്രൂണർ ആകാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്രേക്ക് ഗ്യാപ്പ് വന്നെങ്കിൽ അതിനെ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനും നിങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കണം ഇതിനൊക്കെ തന്നെ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇത്തരം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് ഏത് സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഗ്യാപ്പ് ഇയറിലാണെങ്കിൽ പോലും ഏത് സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാം നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാം നിങ്ങളുടെ 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 നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചോയ്സ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് അത്തരം വാസനകളൊക്കെ തന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു വലിയ സാധ്യത നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ വീണ്ടും ഞാൻ എറിക് ഹോഫറിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലേണർ ഞാൻ അവിടെ ഒരു വാക്കുകൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആക്റ്റീവ് ലേണർ ഹു ഇൻഹെറിറ്റ് ദ സക്സസ് സോ ആക്റ്റീവ് ലേണേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറാനായിട്ട് അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തെ നിങ്ങളുടെ സി എം എസ് കോളേജിലെ സമയങ്ങൾ സാധ്യമാകട്ടെ അതിലൂടെ ഈ ലോകം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൈക്കുള്ളിൽ ആവാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഡ്രീംസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ ആ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഈ ലോകം തന്നെ സാധ്യതകൾ നിങ്ങളുടെ കൈക്കുള്ളിൽ തന്നെയാണ് അതിനെ എടുത്തുപയോഗിച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അതിനുള്ളൊരു സാധ്യത എല്ലാവർക്കും ആവട്ടെ ദൈവം അതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ താങ്ക് യു Thank you Vijay sir for that comprehensive lecture on the topic. I encourage you all to take the initiative to find your interests and aspirations and add quality to your profile with as many certifications as possible. As you ventured in a crucial learning phase, it needs to be tested at regular intervals. Examinations are an indispensable part of the student life. and to give you clarity on the conduct of examinations at CMS College Autonomous i welcome dr roni rajan paul assistant professor department of chemistry he is the deputy controller of examinations dr roni is an eminent scholar with an enviable record and a recipient of several prestigious fellowships and grants he was a carl benz fellow at the university of dusseldorf germany and a guest scientist at the University of Potsdam. He received the DST International Travel Grant to the Netherlands in 2012 and CSIR International Travel Grant to Italy in 2013. He was a Flair International intern at the University of Nottingham in 2016. He pursued
Good morning, dear students and parents. Today, I'm here to give you an overview of performance evaluation. How performance evaluation is carried out at CMS College. The college gained the autonomy status in 2016. Since then, the college has developed its own examination system, which is in par with the guidelines of Mahatma Gandhi University, to which the college is presently affiliated. <coughs> of course, looking back into the history, CMS College has its own tradition of evaluation of performance, and it laid the framework for the development of examination system in various higher education institutes in the country. Again, after the gain, gaining of, after gaining the autonomous status, the college developed an examination system of its own, which is approved by the university, and the certificates are issued by the university. When we are looking into the structure of the examination system, two offices run parallelly for the smooth conduct of examinations. One is the Office of the Controller of Examination, and the second one is the Office of the Superintendent of Examination. The principal of the college acts as the Chief Controller of Examinations, and is heading both these offices. Dr. Ravi Kumar C. presently acts as the Controller of Examination, and he is helped by a team of Deputy Controllers. And Professor Shinu Peter acts as the Chief Superintendent of Examinations. The major role of the Office of the Controller of Examination is in the pre-examination and in the post-examination process, while the Office of the Superintendent of Examination conduct the exams. And when we are looking into the assessment process, there are two major components in the assessment process. One is an in-semester assessment, and second is the end-semester assessment. And the ratio of end semester to end semester is 80 is to 20. That is 80 percentage of the marks can be scored from the end semester examinations, while the, 20, the rest 20 percentage can be scored from in semester assessment. So let, initially let me talk about the in semester assessment. There are three ma major components in in semester assessment. The first one is attendance. The second one is assignment, seminar, or viva. And the third one is the in-semester examination. An attendance of 75 percentage minimum is required to appear for the exam. And the marks given for the attendance are given, that is about 90, if it is 90 percentage and above, then five marks is given. If it is between 85 to 89 percentage, four marks is granted. And from 80 to 84 percentage, three marks, 75 to 79, two marks, and if it is less than 75 percentage, no marks are given. And usually, for an in-semester examination, the notice will be issued two weeks prior to the examination date. And the examination will be conducted on the scheduled date, and the marks will be published within 15 working days for the, of the conduct of exam. And the grievances can be redressed at the department level within three days of result publication. And if the department level redressal is not satisfactory, the students can approach the authority of the college who is in charge of the in-semester examination. And that could be done in a time frame of around two days soon after the, uh, soon after the department level redressal is given. And students often have a question whether the ERITAS is possible for in-semester assessment. And to be clear, for absentees or failures, no ERITAS will be conducted. But if there is a very valid reason, such as if the, if the person is ill and, and if he has a good medical, a valid medical certificate, or if he is representing the college in some academic activity or a cultural program or a sports event, then he will be given a chance to write the retest. And when we look into the end semester assessment, the assessment process takes place in three phases. The first one is the theory examination, the second one is the practical examination, and the third one is survival OC for projects. As in the case of the in semester examination, in the case of end semester examination also, the notice will be issued 20 days prior to the examination date. And the notice will indicate the fee as well as the dates when the student can apply with a fine. 
All the fees are paid online and it is mandatory to register for all courses that the student studied in that particular semester and then the examination will be conducted. Looking into the eligibility to register for exams, the students who have a minimum attendance of 70 percentage is eligible to appear for the examination. Actually, the attendance will the, well, the attendance will be displaced on the 80th working day of a particular semester. And if the attendance is less than 75 percentage, and if the student is confident of getting 75 percentage by the end of the semester, he should he or she should give an undertaking in a written format before applying online. Usually, the semester is for around uh, so each semester has around 90 working days. So. Once the attendance list is, is um, produced, then there is an option to improve the attendance so that it, uh, they will they can procure around 75 percentage of attendance. And if the student has 65 percentage and attendance and 75 percentage is not attained, then there is a po possibility of a condonation. That is, he or she can apply for condonation and it is to be noted that a maximum of two times is only possible throughout the program. And if the, if the absence is due to some medical reasons, in such a case, proper documents from the hospital should be produced. And the condonation is possible only for two times during the entire program. And if the required attendance is still not satisfied, the registration will be cancelled and the student has to be readmitted along with the junior batch. Also, even if the student have 75 percent attendance, he will not be permitted to appear for the exam if he does not have the minimum internal marks. That minimum internal marks can be obtained from attendance uh, seminar and then from the in semester examination. If he does not meet that, in that minimum internal mark, then also he or she will not be admitted for the examination. And for those who does not register for the exam in the due time, then there is a possibility of a tatkal registration. That is, for those students who cannot register for the examination at the due date, they can apply for a registration 24 hours before the commencement of examination. Of course, they should have to pay an additional fee and they have to apply separately to the controller of examination with the approval of the principal indicating the reason for not applying. And here comes the conduct of examination. Usually the exams are conducted on the scheduled date unless and otherwise there is a uh, notification from the government. So, a general discipline it should be observed in the examination hall. And the students are expected to enter the examination hall before 30 minutes of the commencement of exam. And latecomers up to 30 minutes are allowed, but frequent action in this manner will not be entertained at any cost. And the students are not permitted to leave the examination hall in the first 15 minutes of the examination. And students have to carry both their ID cards as well as the hall tickets when they come for the examination. If in case a student forgets to bring the hall ticket or he loses his hall ticket, then there is a provision of getting a duplicate hall ticket. And it can be applied to the chief superintendent on the day of the examination and there is a particular fee for that duplicate hall ticket. And when we talk about the conduct of examination, there are certain facilities that the students can avail. That is, differently able students can be given extra time if they are they inform us early. And there is a provision for scribes and interpreters that also can be given on a request of the student based on the qualification mentioned in the examination ma manual. Mainly it is based on the medical grounds, so the medical certificates are required for the C. And when after the examinations are conducted, then the post-examination process starts. 
we should we adopt a double valuation system here in CMS College and the, dom the first one is the domestic valuation. The domestic valuation is carried out by the faculty who is in charge of that particular course and then the paper is given for an external valuation. And if the difference between the two valuations is within 20 percentage, the average marks obtained in the two valuations are taken. And if the, if the difference between the two valuations is greater than 20 percentage, then a third valuation is performed and the average of the third valuation and the marks nearer to that is taken and it is given in the mark list. And again, after the examination, after the results, is, results are published, then the students can, up, if the student is not satisfied with the result, he can have a provision of inspecting the photocopy of the answer script by, uh, by paying a particular free. And also there is a possibility of expert valuation and on the payment of a particular fee. And some special exams are, special exams and special supplementary examinations can be taken up on the norms mentioned in the examination manual. Usually it happens for the final year students, that is for the fifth and the sixth semester, if they fail for some examination, they, ha they have an immediate provision to apply for a special supplementary examination which will be conducted soon after the publication of the results. So that this is conducted on a, on a notion that the students does not lose a year based on a failure of a particular paper. And about the publication of results, after the consolidation of results, it is analyzed and approved by a passport, which is constituted by the COE. Usually the passport consists of the head of the department, the warden of the particular class, and some faculty from the department. And further, the results are approved by the examination committee of the college, and the results are presented before the governing council of the college before its final publication. Before going into how the semester credit point average and cumulative credit point average are calculated, let me once again clarify the difference between a program and a course. A person enrolled to BSc Chemistry, if a person is enrolled to BSc Chemistry in a lucid manner, then the program is BSc Chemistry. And all the subjects which he study, the papers which he study comes are named courses. So, how you can cal uh, let me tell how you can calculate the SCPA and CCPA. The marks scored in a course is converted to grade point and this is how the grade point is calculated. If the percentage of mark is above 90 percentage then the grade point is 10 and the grade awarded is S. If it is between 80 and 90 then it is A plus and the grade point is 9. 70 and 80, 8, 8 is the grade point and A is the grade. Between 60 and 70, 7, B plus and between 50 and 60, B, 6. And when it is between 40 and 50, it, the grade given is C and the grade point is 5. And if it is below 35, then the student will fail for that particular subject. So this grade point multiplied with the credit of the course gives the credit point. In a semester, uh, when we add all the credits of all the courses and divide the total, divide it by the total credits of the semester, then we will get the semester credit point average. And if the semester credit point average is equal to 9.5 and above, then the grade is S. Between 8.5 and 9.5, the grade is A plus. And between 7.5 and 8.5, the grade is A. 6.5 and 7.5, B plus. 5.5 and 6.5, B. Between 4.5 and 5.5, C. And between 4 and 4.5, D. And if it is below 4, then the student will fail for that particular semester. And when you calculate the CCPA for the whole program, we add all the credit points of all the courses and divide with the total credit of the program. 
so that you will get the cumulative credit point average. We know that examination tests our knowledge and memory, but life tests always our learning. We CMS College always strives to give and impart a good learning experience for the students. The graduates from CMS College are expected to have some learning outcomes. That is, they should have ex academic excellence, good leadership qualities, they should work good in a good manner in a team, and they should have good social concern, and the environmental co they should be environmentally conscious, and they should be environmentally conscious and uh, critical thinking, and ethical values are some of the learning outcomes we expect from a graduate from CMS College. And as a college, we provide all the facilities that is required to achieve this learning outcomes. And these are the contact numbers which you, in which you can approach us. And this is the email IDs and we are bound to reply to your emails within two working days. And you can call us in the following numbers in case of any emergency. And I wish you all a very pleasant stay at CMS College and, you're and I hope that your learning experience here will help you to embark on a career you are looking forward to. Thank you. Thank you, Ronnie, sir, for that explicitary session. The College of Staff will ensure that you always have somewhere to turn for help navigating college life with the admission cell, grievance redressal cell, account section, so on and so forth. An acquaintance with the College Office will make you more independent and competent. Mr. A.J. Thomas, Junior Superintendent, will deeply engage with the topic, the functioning of the College Office, to help you gain clarity on the administrative side of your college life. I welcome you, sir. Snehamulla, Vidyarthi Vidyardini Surtigle, Elaurim, Urikil Kude, Swagadam Jayana. Office in day, functioning in a curche, all at a curche Samayam Matram. Alpan Gariangal, Sam Sarikuan Medi, Anna, Yana, Evadanikunada. Yadru, Stavanathan Deim, Sugamamaya, Anartipina, Adinde, Officer, Alare, Prada and Mahikina, Unan, Namada Yi Kalariatim, Nalavu Officer, Unda, Adire, Edanda, Enbadil Param, Jeevanakare, E Kalariatile, Officer, or Kiji Nund Namaka. Office in the Pravartangal Narakana, Namade Pradana Kavarthinde, Valatuvestula, Administrative Blokilana Adinde Mogulun Tade Maita Renda Office Lightana, Namala Ipola, Pravartiche, Undirikina Vidyatil Kuenda, Ella Kiringalum, Otomika Kiringalum Tarte, Office and Ningalka, Levikina Dana. In the Pravartana Te Kurcha and the Same Te Kurcha Parimbola, Ravide, one brother Muppa the Mudere, Vainer Nal Muppa the Vere, within the Pravartana Same Namala Kremigri Chitunda, Edeka Lunch Break at forty five minutes, Kurtitunda. Bakula Same Toke, Ningle Same and Sirich, Ninka Office Guiding Lula, Verivanum, Ningle Guiding Lula, Chivanuai Tula, Same Wund. Namade admission day, Hadia Kata, Provost Nangaloke, Ether and Thirnu Dikia, Ningaloke, online night, Abeshagal Summer Piki game, online night to the name, Ningalde certificate loke, upload a game, fees a lot of Q game, Okachidu Ether and Edil Tilperem, Abeshagal Ninum, Patishaman Tolam, Peri Matramana. In the Ibade E. College, E. at the Anniversary Provision in Livichitula. Other Ralaita, Ningalka, E. Kalare Trika, Paranathin Vendi, Beruana, Sadicha, Valare, Sandoshikin. 
നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സൊക്കെ ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് കുറേയധികം പേര് തന്നെ സമയബന്ധിതമായിട്ട് തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ കൊടുത്തു എന്നിരുന്നാലും ചില സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുവാനായിട്ട് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഒറിജിനൽ മിക്ക വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തതാണ് ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾ ടി സി കോണ്ടാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ ഇവിടെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റെസിപ്റ്റൊക്കെ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് സമയബന്ധിതമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒറിജിനൽ പ്ലസ് ടു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് കോളേജിൻ്റെ ഓഫീസിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ ബാക്കി ഏതെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ കൊടുക്കാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അതായത് ടി സി കോണ്ടാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ടെൻത്തിൻ്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കോപ്പി ഇങ്ങനെയുള്ളവ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള മൈഗ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നു വന്നിട്ടുള്ളവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് യഥാസമയത്ത് തന്നെ ഇത് ഓഫീസിൽ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അയക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയാം മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് സി എം എസ് കോളേജ് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി അവർക്ക് അയക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സമയബന്ധിതമായിട്ട് അത് കൊടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽസൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കോളേജിൽ സമർപ്പിക്കണം സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും കാര്യമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ അതർ സ്റ്റേറ്റിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ അതായത് ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ പഠിച്ചവർ മറ്റ് തമിഴ്നാട് കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ നിങ്ങളുടെ എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് നിങ്ങൾ തന്നെ പോയി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കളക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നിയമപ്രകാരം അത് ഓൺലൈനായിട്ട് മാത്രമേ സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ പകർപ്പ് ഇവിടെ ഓഫീസിൽ നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അഡ്മിഷൻ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റെങ്കിലും നിങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കണം അതായത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ താമസിച്ചു മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് തിരികെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇത്രയും മറ്റ് കോളേജുകൾ ഇത്രയോ കോളേജുകൾ അത്രയും പേരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ അവർ വെരിഫൈ ചെയ്ത് തിരിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി വളരെ സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ആവശ്യത്തിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അന്നേരം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിവുള്ളിടത്തോളം സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ കോപ്പികൾ നിങ്ങൾ എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഒറിജിനലൊക്കെ കിട്ടുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കോപ്പികൾ എടുത്ത് നിങ്ങൾ കൈവശം വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഈ പ്രക്രിയ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ യു പി ആർ എൻ നമ്പർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു പെർമനൻറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പരുണ്ട് അതായി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഐ ഡി കാർഡ് കിട്ടും ഐ ഡി കാർഡിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് എല്ലാവരും ഫോട്ടോയൊക്കെ അവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ബൈക്കിലിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോയും കാറിൽ ചാരി നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോയും അല്ല മറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലകളിലൊക്കെ പോയ ഫോട്ടോയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തും ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയിൽ നിന്നൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തും ഒക്കെയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ്റെ പ്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളത് സ്വീകരിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഐ ഡി കാർഡ് അടിക്കുമ്പോൾ ആ ഫോട്ടോ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ നല്ല ഫോട്ടോ ഇവിടെ ഓഫീസിൽ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കണം ഇത് നിങ്ങളുടെ ഐ ഡി കാർഡ് അടിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ കോളേജിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് പഠിക്കുക എന്നുള്ള പ്രധാനമായ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി
റെഗുലറായിട്ട് കോളേജിലൊക്കെ പ്രവേശനം ലഭിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് സാധിക്കും കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിൽ പഠിത്തത്തിൽ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കണം മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും കല കായിക വിനോദങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുവാൻ ഏർപ്പെടുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബുക്കുകളൊക്കെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ് കോളേജിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് തന്നെയാണ് സൊസൈറ്റി അധ്യാപകരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിങ്ങളുടെ വാർഡിനൊക്കെ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ബുക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇനിയും നോക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഫീസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഓരോ കല എല്ലാ കലാലയത്തിനും വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും ഫീസ് കൺസെഷനോട് കൂടി തന്നെ പഠിക്കുന്നവരാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തരുന്ന കൺസെഷനുണ്ട് മറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടി വിദ്യ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ളത് അതിന് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതാരും നമ്മൾക്കായിട്ട് കൊണ്ട് തരുന്നതല്ല നമ്മൾ ഫീസ് കൺസെഷന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും എസ് സി എസ് ടി ഒ ഇ സി വിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മറ്റ് ആധാർ കാർഡ് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിൻ്റെ കോപ്പി ഫോട്ടോ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അക്ഷയ സെൻറ്ററിൽ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സമയത്ത് നിങ്ങളിതൊക്കെ ചെയ്ത് കാണുമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അക്ഷയായി പോയിട്ട് ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അത് ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഹാർഡ് കോപ്പി നിങ്ങൾ കോളേജിൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഒരു സമയബന്ധിതമായ കാര്യമായതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പോർട്ടലൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷയ അക്ഷയ വഴി നിങ്ങൾക്കത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ബാക്കിയുള്ള വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട വരുമാനം കുറവുള്ള മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അതായത് വാർഷിക വരുമാനം ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർക്കും ഫീസ് കൺസെഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് അവരും ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അക്ഷയ വഴി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെൻസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഹാർഡ് കോപ്പി കൊണ്ട് കോളേജിൻ്റെ ഓഫീസിൽ അതായത് നമ്മൾ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസിൻ്റെ താഴത്തെ നിലയിലാണ് ഫീസ് കൺസെഷൻ്റെ സെഷൻ ഉള്ളത് അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഫീസ് കൺസെഷനെക്കുറിച്ച് അത്രമേ പറയാനുള്ളൂ പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും മറ്റൊരു കാര്യം ഉള്ളത് നമ്മുടെ സ്കോളർഷിപ്പുകളാണ് നിരവധി അനവധി സ്കോളർഷിപ്പുകളാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി സർക്കാർ രീതിയിലും മറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉള്ളത് പ്രധാനമായിട്ട് പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് സെൻട്രൽ സെക്ടർ സ്കോ സ്കോളർഷിപ്പ് സുവർണ ജൂബിലി സ്കോളർഷിപ്പ് ഇങ്ങനെ നിരവധി സ്കോളർഷിപ്പുകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പോർട്ടലിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോക്കി സെർച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ഈ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ ഇതിനകത്ത് നിരവധി സ്കോളർഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ഡി സി ഇ സ്കോളർഷിപ്പ് ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ ഇതൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപേക്ഷ ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് മിക്കവാറും ഒക്കെ ഈ ഒക്ടോബർ വരുന്ന ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിൽ തീരും അതിനുശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ വർഷം ഈ അക്കാഡമിക്ക് ഇയറിൽ തന്നെ സ്കോളർഷിപ്പ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നടക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ആ സമയബന്ധിതമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ളത് എല്ലാവരും സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തരും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ വരുന്ന തുടർന്ന് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഉള്ള അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ പരീക്ഷകളൊക്കെ വരും ഇൻറ്റേണൽ എക്സാം ഉണ്ട് ടേമിൻ്റെ എക്സാമിനേഷനുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷയൊക്കെ എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അ
അതിൻ്റെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ റെഗുലർ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും ഈ വർഷം അവസാനം തന്നെ തുടങ്ങുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മസ്റ്റായിട്ടും എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫീസുകൾ ഗവൺമെൻറ് ഫീസുകൾ സെമസ്റ്റർ ഫീസുകളൊക്കെ കുടിശ്ശിക വരുത്താതെ അതായത് ഡ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഫീസുകളൊക്കെ അടച്ചവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അന്നേരം കിട്ടും അതൊക്കെ തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് മുഖേനയും മറ്റേ ക്ലാസ്സിൽ നോട്ടീസ് വായിച്ചും അല്ലാതെ ഓൺലൈനായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ പരീക്ഷയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ സമയബന്ധിതമായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഫീസ് അടയ്ക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ലേറ്റ് ഫീസൊക്കെ ആകും ഇതെല്ലാം ഓൺലൈനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കോളേജിൻ്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് സമയബന്ധിതമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അന്നേരം തന്നെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ലേറ്റായിപ്പോയി എക്സാമിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അടുത്ത സെമസ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി 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 പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പുറകെ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങളതൊക്കെ രജിസ്റ്റർ പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിക്കണം തുടർന്ന് ഈ കൺസെഷനുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എസ് സി എസ് ടി ഒ ഇ സി വിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് നമ്മൾക്ക് ഫീസ് കൺസെഷനോട് കൂടി തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഫീസ് കൺസെഷൻ നിങ്ങൾ പോർട്ടലിൽ കയറി ചെയ്ത് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഹാർഡ് കോപ്പി ഇവിടെ കൊണ്ട് തന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഫീസ് കൺസെഷനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി കിട്ടും ആ എലിജിബിലിറ്റി കിട്ടിയവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഫീസിനകത്തൊക്കെ ഇളവ് കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലാതെയുള്ള കെ പി സി ആറ് എഫ് സി എഫ് സി ഒ ബി സി വരുമാനം കുറവുള്ള വിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യം അതായത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയുടെ ഫീസൊക്കെ നിങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്റ്റും മറ്റുമായിട്ടൊക്കെ ഓഫീസിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ റെസിപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് ക്ലെയിം ചെയ്ത് നമുക്ക് സർ കിട്ടുന്നതാണ് ആദ്യമേ നിങ്ങളതിൻ്റെ ഈ വരുമാനം കുറവുള്ളവരും കെ ബി സി ആർ എഫ് സി ഒ ബി സി വിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവരൊക്കെ ആദ്യമേ പരീക്ഷാ ഫീസുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അടയ്ക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ആ പൈസ റീഫണ്ടായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ജനറൽ ഫീസിൻ്റെ കാര്യമായിട്ട് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഒന്നാമത് നമുക്കറിയാം എയ്ഡഡ് സ്ട്രീമിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇയർലി മാത്രമാണ് ഫീസുകൾ അടയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രവേശന സമയത്ത് തന്നെ ഈ വർഷത്തേക്കുള്ള ഫീസുകൾ നിങ്ങൾ അടച്ചു അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കരിയർ ഡെവലപ്മെൻറ് ഫീസും ആഡ് ആൻഡ് കോഴ്സിൻ്റെ ഫീസൊക്കെ നിങ്ങൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫീസുകൾ മറ്റുകളൊന്നുമില്ല അത് അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂഷൻ ഫീസുകൾ മാത്രമേ ട്യൂഷൻ ഫീസ് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ അതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന സെമസ്റ്റർ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഫീസുകൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വരികയുള്ളൂ കൂടാതെ ഈ സെൽഫ് ഫിനാൻസ് സ്ട്രീമിലുള്ളവർ നിങ്ങൾക്ക് സെമസ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ടാണല്ലോ ഫീസുകളുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ ഫീസാണ് ഇപ്പോൾ അടച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ 